Olhem a confiança que esse patrão tem nos seus servos. Ele confia a eles os seus bens. Os talentos. Nós hoje falamos, nossa, aquela pessoa é muito talentosa. Nossa, esse menino tem um talento para isso. Não são essas qualidades humanas essa tendência a fazer bem uma coisa. Nossa, aquela pessoa tem o talento é, de, de cozinhar, aquela outra tem o talento para pintar. Não são essas qualidades humanas. Aqui os talentos são os bens do Senhor. Esse Senhor dá para intuir que é Deus, que é Jesus Cristo. E o talento era uma unidade monetária. Sabem quanto pesava um talento? De 34, 33 a 34 quilos de ouro. Por isso, esse homem que tinha oito talentos, deu cinco para um, dois para outro, um para um, né? Ele tinha uma fortuna. Multipliquem 8 por 34. Quilos de ouro. O padre Toninho me falava ontem que um talento, essa medida de ouro, dava para sustentar um operário durante 20 anos. Ou seja, é muito dinheiro. Não era pouca coisa. Olhem a confiança desse patrão. Por que, que eu estou falando isso? Porque o servo mau e preguiçoso, ele diz, Senhor, sei que tu és um homem severo, que colhes onde não plantaste, ceifas onde não semeaste, por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão, Aqui tens o que te pertence, servo mau e preguiçoso. Por que mal? São Jerônimo diz, porque caluniador, ele está falando mal do seu patrão, ele pensa mal de Deus. Quantas pessoas têm uma ideia errada de Deus? como se Deus fosse alguém muito rígido, muito duro, muito severo. E esse, esse patrão está tá confia... tá entregando os seus bens para os seus empregados? E mais, está entregando para que eles façam frutificar, mas depois, quando eles prestam conta, ele fala, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu vou te constituir no muito. Ou seja, é para vocês... Isso que vocês trabalharam, que vocês multiplicaram, é para vocês. Esse patrão é mau? É ruim? Esse servo mau tem razão de dizer isso? Mas, irmãos, a nossa vida, as nossas atitudes, dependem da ideia que a gente tem de Deus. Dizem os, a, a psicologia que a primeira ideia que uma criança tem de Deus, pai, é a ideia que ela tem do seu pai. Se o pai for muito violento, a criança vai pensar, Deus pai deve ser violento como o meu pai. Se é um pai ausente, que entregou toda a responsabilidade para a mãe e só é um provedor, mas não é um pai na concepção da palavra, Deus, Pai, será também um ausente. Mas se é um Pai que educa, que corrige, que está presente, que dialoga, que sabe colocar limites, ele vai, essa criança vai ter uma ideia boa de Deus, que é Pai. Percebem, queridos pais, a responsabilidade que vocês têm? Tá bom, mas... Muita gente talvez não teve a sorte de ter um pai maravilhoso. Porém, na igreja, a gente aprende a conhecer o pai do céu. 
que é maravilhoso, que é o Criador do céu e da terra, mas que pela fé em Jesus, nós podemos chamar de Abá, papai, paizinho. É assim que Jesus chamava o seu pai. E é assim que o Espírito Santo nos faz chamar a Deus. Abá, papai, meu paizinho. Cheio de intimidade, de familiaridade, de confiança. Aliás, essa palavra foi conservada em aramaico. Né? Abá, papai, paizinho. Porque caracteriza o cristão. O cristão é aquele que tem a experiência de um Deus que é amor. Um Deus que me perdoa. Um Deus que me respeita. Um Deus que me valoriza. Um Deus que me, me confia as suas coisas, os seus bens. Irmãos, esses talentos, esses bens do Senhor, em primeiro lugar, são a palavra de Deus que Ele deu para você e para mim, não para enterrá-la, mas para pô-la em prática, para multiplicá-la, nos deu os sacramentos, nos deu a fé, o credo, hoje lia uma leitura linda de São Cirilo de Jerusalém, que ele está falando na catequese da igreja primitiva, uma hora entregavam o credo para os catecúmenos, e ele fala, é como se tivesse esse dinheiro sendo depositado no banco. Vai ser pedido contas. O que, que você fez com essa fé que você recebeu da igreja? Se você a multiplicou, se você anunciou aos outros, se você fez ela frutificar ou se ela ficou enterrada? Eu pensava, irmãos, vocês já pensaram que alegria poder chegar no fim da vida e escutar, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te confiarei muito. Entra na alegria do teu Senhor. O que, que pode ser maior e melhor do que isso? Me digam. E que tragédia. Chegar no fim da vida e escutar, servo mau e preguiçoso. Preguiçoso porque não trabalhou com os talentos, não pôs em prática a palavra. Né? É, teve medo, o medo paralisa. Mas o medo vem da falta de fé em Deus, da falta de confiança em Deus. Irmãos, e nós estávamos aqui, cantamos esse salmo maravilhoso, que é o salmo 127, que fala da benção do Senhor na família. O trabalho de tuas mãos comerás, tranquilo, feliz, tua esposa com a alvinha fecunda. Hoje estão querendo tirar a fecundidade dessa vinha da mulher. Teus filhos como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Eu penso que é também trabalhar com os talentos, a maternidade, a paternidade, não terem medo, porque Deus dá o frio conforme o cobertor. Não sei, aqui, nós que estamos aqui vivos, nossas famílias, talvez não tinham tantos recursos, ou nossos pais lutavam com, com dificuldade, mas nos acolheram, e não nos faltou nada do essencial, por que, que nós duvidamos? Por que, que nós colocamos o dinheiro sempre em primeiro lugar? E duvidamos que o pai providencia. E se uma criança sente que seus pais se amam, e se elas recebem a fé, irmãos, elas têm o principal. O resto é resto. Mas hoje, o medo né? e as críticas, porque às vezes tem muitas pessoas... Que muitos casais que talvez gostariam de estar abertos à vida e terem mais filhos, mas, ai, vai falar isso em casa. Te caem de pau em cima. Mas você obedece a quem? Aos homens ou a Deus? Você vai prestar contas a Deus, não aos homens. Então espero que tenhamos o santo temor de Deus. Aí eu não tenho medo dos homens. 
das críticas, da perseguição, da cara feia e do que for. Eu vou fazer a vontade de Deus. E se me criticam, ótimo. Porque as bem-aventuranças dizem, alegrai-vos quando mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Você não está sofrendo pelos teus pecados. Você está sofrendo por querer fazer a vontade de Deus. Deus te abençoa. E, no, e depois, esses filhos serão uma bênção.